Hello guys, welcome to my new channel. It's me, it's Ortiz. This is my first vlog and I hope you enjoy this video. So for today's video, i-share ko yung magiging vlogging camera ko na talaga namang magagamit ko siya in the future sa pagpa-vlog ko. Pero bago ako bumili ng camera, nag-isipan ko munang mabuti at talagang nag-canvas muna ako sa mall at sa online kung okay ba yung pricing nila. So, ipapakita ko yun sa inyo mamaya. Pero bago ko ipakita yun sa inyo, ang gamit ko ngayon for recording is my iPhone 6S Plus. You can use your phone so vlogging. Kung makikita nyo, maganda naman yung quality ng camera. At kung mapapansin nyo, yung audio quality niya is may ingay na narinig sa video. Kasi, wala pa akong nilalagay na external mic. Pero bago ko ipakita yung panili kong dalawang camera, is ipapakita ko muna sa inyo yung dati kong ginagamit na camera, which is Canon camera 600D. Actually, hiniram ko lang to sa boyfriend ko. Ang Canon camera 600D, meron siyang flip screen para makita mo yung sarili mo habang nag-video. Okay yung camera nito guys for sit down filming. Parang ganto at ang downside lang nito is hassle siya gamitin for vlogging kasi ang laki at ang bigat nito gamitin at iniiwasan din natin siyang magasgasan yung lens at yung ibang part. Next na ipapakita ko sa inyo yung best part ng video. Ipapakita ko na sa inyo yung dalawang camera na binili ko sa Lazada at sa mall. Yung dalawang camera na binili ko is Canon Camera G7X Mark II and GoPro Hero 7 Block. So, ang una ko ipapakita sa inyo yung Canon Camera G7X Mark II na nabili ko sa Lazada app at sa international seller pa. Nalagay ko sa caption yung link kung saan ko siya binili. Actually guys, ginamit ko na tong camera at in-unbox ko na to nung araw na na-deliver to sa akin. Sobrang excited ako at talagang um, worth it yung paghahantay ko sa camera ko. Pinali ko ulit siya para makita niyo yung actual box ng camera. Deliver siya ng LDC. Itong naman nato is makalagay sa box. Kapapansin niyo nandito yung mismong parang resibo ko. At yes, nakabukas na siya. Ito yung actual na laman niya. May bubble wrap para hindi siya sira sa loob. Ang daming bubble wrap guys. Ito na yun. So, yung pangalan nga pala ng seller na pinagbilan ko is Best Zone D. At my sulat pa sa likat is, please email us your order number and country to register free one year warranty within one month after delivery. So, ito na yun guys. May plastic ulit at ito na siya. So, ito yung actual box ng Canon Camera G7X Smart 2. Napakita ko na sa inyo yung mismong laman. Siyempre, may charger. Guys, kung o-order kayo, dapat bumili kayo ng mismong ano. Kasi tatluhan yung parang pinaka-adapter ng charger. Ito yung parang adapter ng wire para sa charger. And then, battery. Tapos, itong mismo camera. Actually guys, wala siyang kasamang SD card. Hindi ko alam kung bakit. Kaya napabili pa ulit ako ng panibago. Dahil wala pang kasamang SD card, bumili ako ng SD card na SanDisk worth of 3,000 pesos. 64GB siya guys. Kaya ganun siya kamahal. At ilalagay ko na yun siya sa camera para matesting. So, ito yung actual Canon camera G7X Mark II. Ito yung screen. Ito yung lens. So, kung maglalagay ng battery or SD card, dipindutin mo lang siya dito. At ilalagay siya dito. At lalagyan na rin natin siya ng battery, of course. Para matesting na natin. Kung para makita nyo din. Kung magbubukas kayo, pipilitin nyo lang to on or off. Kung bubuksan nyo na, automatic lalabas yung lens. FYI guys, hindi siya katulad ng ibang DSLR or digital camera na napapalitan ng lens. Yun yung downside nito. 
At kung gusto mo naman ng blush, pipilitin nyo lang itong side na to at automatic maglalabas yung blush. So, madali lang din naman siyang ibalik. yon At isa sa mga best um, part ng camera na to is na flip up or flip down siya. Ang maganda din dito is nag auto focus at easy to transfer files sa mobile phones. Ganyan. Yun yung talagang na bilib ako dito sa camera. Kaya ito yung napili ko. Hello guys! Welcome back! Ang gamit ko ngayon na camera is Canon Camera G7X Mark II. So, nakalimutan ko pala sabihin guys na nabili ko siya sa Lazada ng 25,350 pesos. Kung bibili ka sa mall, mabibili mo siya doon ng 35,950 pesos. So, ganun yung kalaki yung difference. Kaya, mas pinili kong bilhin siya sa online. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo yung GoPro Hero 7 Block. Actually, nagamit ko na din to nung isa staycation namin. Nilagay ko lang ulit siya sa packaging para makita nyo yung itsura at kung ano-ano yung mga freebies nung nabili ko to sa mall. Nabili ko ito sa SM North Edsa. So, bago kayo bumili, mag-canvas muna kayo kung may freebies ba sila or afford ba sa budget yung pricing nila. Kasi ang price nito sa mall is 24,690 pesos. Pero mabibili mo lang siya sa Lazada online ng 21,500 pesos. Ilalagay ko ulit sa caption yung link kung saan ko siya nakitang mura sa Lazada app. Ipapakita ko na sa inyo yung laman ng packaging at yung mga freebies ng binili ko tong GoPro Hero 7. So, mayroon akong free na magnetic cable clip. Wait lang, hanapin ko. Ito siya. Ayan. Worth of 350 pesos. So, ito yung free. May free dun akong GoPro dry bag large size. So, ipapakita ko to sa inyo kung gano'n siya kalaki. Itong dry bag na to, it's like a waterproof bag. Ito siya kalaki. Pwede siyang gamitin sa pag nag kayo or nag-outing kayo, namunto kayo, ganyan. Para hindi mabasa yung gamit sa loob. So, yun. Ito yung free na GoPro tripod. Ito yung magiging tripod ng GoPro. Ko. Ito siya. Yes, ganyan. Tapos, ito yung actual box ng GoPro Hero 7. FYI guys, merong 3 colors ang GoPro Hero 7. Merong black, silver, and white color. GoPro Hero 7 ang napili ko kasi high-end, fully featured siya. Pwede kang mag-live streaming. Siyempre, built-in waterproof camera, LCD touchscreen, automatic video stabilization, voice commands, at siyempre, pwede mo i-connect sa Bluetooth or Wi-Fi para matransfer agad yung photos and video using GoPro camera. So, sobrang ganda ng quality ng camera. May nakong sample na pictures and videos para makita nyo kung gano'n siya kaganda yung quality ng GoPro. So, mabuksan ko na to para makita nyo yung mismong box ng GoPro Hero 7. Ganto siya. So, hilayan mo lang siya. Ito. Meron siyang wire para sa charger. Um, ito yung battery niya. Sobrang liit niya. Yun lang. Ito yung parang nilalagay sa helmet para pag gusto mong mag-record habang nag-drive ka, ganyan. Ito yung mismong GoPro Hero 7. Tanggalin natin siya. I Ikot lang natin. Dito try natin siya sa GoPro na tripod para makita niyo. Ito 
Kasi yung parang pinaka kailangan kasama siya doon sa So, okay na guys. Ito na yung magiging tripod niya at kung mapapansin niya, sobrang fit na fit para sa tripod yung GoPro Hero 7. Ito siya. Dito na nagtatapos yung video for my new vlogging camera. Thank you so much for watching. For more videos, please don't forget to subscribe and click notification bell for you to be notified every time I upload a new video. Thank you so much. Bye-bye!